মডার্ন হার্বাল গ্রুপ পরিবর্তনের নেতৃত্বে সংকল্পবদ্ধ মডার্ন হার্বাল গ্রুপ সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন অনুষ্ঠান থেকে আমি ডক্টর ফাইম আহমেদ রূপ আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা দেশে এবং বিদেশে যে যেখানেই বসে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন নিরাপদে আছেন দর্শক আজও আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সাজিয়েছি আপনাদের পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এবং আমরা উত্তরটি দেওয়ার চেষ্টা করব হার্বাল পদ্ধতিতে অর্থাৎ খাদ্য এবং পথ্যের মাধ্যমে কিভাবে আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন নিরোগ থাকতে পারবেন সে ব্যাপারে আমরা পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত হয়েছেন আমাদের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় হার্বাল গবেষক ও চিকিৎসক ডাক্তার আলমগীর মতি আসসালাম আলাইকুম রহমাতুল্লাহ অবরকাত ডাক্তার আলমগীর মতি আপনাকেও জানাচ্ছি স্বাগত আপনাকেও আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা সালাম ভালোবাসা জানাচ্ছি দর্শক তাহলে আসুন আমরা আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনাটা শুরু করি প্রথমে যার প্রশ্নটি হাতে নিয়েছি তার নাম হচ্ছে সারোয়ার লিখেছেন গোপালপুর শম্ভুগঞ্জ থেকে তার বয়স ছত্রিশ বছর তার প্রশ্ন হচ্ছে তার সাত বছর বয়সী বাচ্চাকে নিয়ে তিনি লিখেছেন যে আমার বাচ্চা নিউমোনিয়া জনিত রোগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে আমাদের পরিবারের সকলেই সকলেরই নিউমোনিয়া জনিত সমস্যা আছে এই ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাচ্ছে হ্যাঁ ভাই সারোয়ার আসলে নিউমোনিয়া জনিত সমস্যা এটা পরিবারের সকলের বা ছোঁয়াছে এটা আমার জানা নেই আমার মনে হচ্ছে যে আপনি হয়তো কোথাও ভুল চিন্তা করছেন বা কোনো ডাক্তার আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে একই পরিবারের সকলের নিউমোনিয়া হয় এরকম জানা নেই এটা কোনো ছোঁয়াছে রোগ না এটি কোনো এটা পারিবারিক ইতিহাস নিয়েও এটা রোগটা না এটা হলো মানে বিভিন্ন কারণে একটি বাচ্চাকে ছোটোবেলার থেকে যদি তাকে অনেক বেশি অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো হয় এই বাচ্চা যদি কোনো কারণেই মায়ের পেটে তার কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় এই মা বাচ্চার যদি কোনো কারণে বিভিন্ন ভাবে অনেক বেশি ঠান্ডা লাগে অনেক বাচ্চারা দুই তিন বছর বয়সে বেশ পানি নাড়তে চায় পানিতে খেলতে চায় সর্দি ঠান্ডা কাশি মানে লাঞ্চের ভিতরে পানির স্তর বেড়ে যাওয়া এটা সকলের হয় এটা আমার জানা নেই তাই তবে এটা পরিবারের কারো একজনের হতে পারে কিন্তু এক পরিবারের সকলের হয় এরকম আমি চিন্তা করতে পারি না যাই হোক ওকে আপনি কালিজিরার তেল খাওয়াতে হবে এবং কালিজিরার শরীরটা শরীরে মালিশ করতে হবে কালিজিরা ভর্তা খাওয়াতে হবে আর ওর খাবারের ভিতরে সরিষা বাটা অনেক বেশি দিতে হবে তাকে হালকা কুসুম গরম পানি খাওয়াতে হবে তার পায়খানা ক্লিয়ার যদি না থাকে তাহলে একটু অলিভ অয়েল তেল পাঁচ সাত ফোটা অলিভ অয়েল তেল দিনে চারিবার খাওয়াতে হবে তার এই প্রতিদিন একটি করে আনারের রস বের করে আনারের রসটা খাওয়াতে হবে তাকে সকল খাবারই গরম খাওয়াতে হবে ঠান্ডা কোনো খাবার তাকে খাওয়ানো যাবে না ঠান্ডা খেলে তার হাত হাত ঘামবে হাত ঠান্ডা থাকবে এই হাতের চামড়াগুলি উঠে যাবে হাতগুলো শক্ত শক্ত হয়ে যাবে মাথা ঘামবে সামান্য একটু পড়াশোনা করলেই তার শরীর ঘামতে থাকবে মানে অনেক ধরনের মানে প্রতিরোধ দুর্গটা তার খুব দুর্বল থাকবে যাই হোক এখন আপনি যে কাজটা বিশেষ বিশেষ করে করবেন যে তাকে সব সময় একটু গরম খাবার ঠান্ডা খাবার খেতে পারবে না ফ্রিজের খাবার ভালো করে গরম না করে তাকে খাওয়াবেন না বা কোনো মাইক্রো ওভেন থাকলে প্রতিটা খাবার ওকে গরম 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 খাবার তাকে খাওয়াতে হবে যেহেতু সে ঠান্ডার জাতক মানে তার লাঞ্চে পানি বেশি থাকে তার শরীরে ঠান্ডা লাগে একটা সময় কিন্তু তার একটু শ্বাসকষ্ট হইতে পারে হাঁপানি হতে পারে প্লুরুচি জক্ষা এই জাতীয় রোগও হতে পারে তার সাইনোসাইডিজও হতে পারে তারপরে তার সর্দি কাশি মাঝে মাঝেই হবে লাগাই থাকবে সর্দিটা জোরে গেলে ভালো সর্দিটা আমার জমে থাকলে খুব খারাপ এরপরে তার একটু হাঁপানি হতে পারে মানে অ্যাজমা যেটাকে বলি এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে অতএব তাকে শরীরটা আসে গরম পানি দেওয়া থাকে গোসল করাবেন হালকা কুসুম গরম পানি আর একবার যদি গোসল করান আরও দুইবার গরম পানি দিয়ে তার বডিটাকে পঞ্চ করে দিতে হবে মানে তাকে আরও পাঁচ বছর এখন তো সাত বছর বয়স আরও পাঁচ বছর আপনার সেলটাকে খুব বেশি গরম জিনিস খাওয়াইতে হবে গরমে রাখতে হবে গরমের পরিচর্যা করতে হবে নিউমোনিয়াটা কিন্তু অতিরিক্ত শীত এবং অতিরিক্ত গরম এই দুই সময়ে হতে পারে ভাইরাস দিয়েও হতে পারে ব্যাকটেরিয়া দিয়েও হতে পারে তবে ডাক্তার আলমের মধ্যে ঠিকই বলেছেন যে পরিবারের সবাই একই সময় নিউমোনিয়ায় ভুগছেন কি না এটা নির্ণয় করার জন্য বা বোঝার জন্য সাধারণ কিছু লক্ষণ আছে এক নম্বর কথা হচ্ছে অবশ্যই সবার উচ্চ মাত্রায় জ্বর থাকবে একশো তিন ডিগ্রি একশো চার ডিগ্রি ফাইনাইট কিংবা তারও বেশি তার সাথে কিন্তু বুকে শ্বাস প্রচণ্ড কাশি এবং বুকে শ্বাসকষ্ট একটা ভাব থাকবে এমনভাবে হবে যে বাচ্চা বা বড়রা শ্বাসক 
শ্বাসকষ্ট নিচ্ছে শ্বাস নিচ্ছে এবং আমাদের বুকের ভিতরে নিচের যে আমাদের খাজার নিচের যে অংশটা সেটা দেবে যাবে এরকম একটা যদি লক্ষণ থাকে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি বাচ্চা নাক দিয়ে পানি পড়ছে কাশি হচ্ছে হালকা জ্বর আছে এইসব রুগীরা কিন্তু আইসক্রিম বা ব্রব বা বরফের পানি ঠান্ডা পানি কোনো মতি খেতে পারবে না তাদেরকে অবশ্যই গরমের মধ্যে শরীরে তাদের ব্যাকটেরিয়া সরায় পড়বে আরও রোগ একসাথে আসে পড়বে এবং আমাদের দেশে কিন্তু এখনও নিউমোনিয়া জনিত জটিলতা শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি এটা কিন্তু আমাদের দেশে এখন একটু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যে আমরা নিউমোনিয়া নিউমোনিয়া জনিত সাত বছরের শিশুর কি নিউমোনিয়া হয় সাধারণত আপনার হাসপাতালে পান এরকম হতে পারে হতে পারে আমাদের সাধারণত দুই তিন বছর চার বছর হ্যাঁ পাঁচ বছর ছোট বাচ্চা বেশি বয়সও হয় কিন্তু কম রাইট সাধারণত আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে পরিবেশের দূষণ যেভাবে করে হচ্ছে আমাদের ওই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে অনেক সময় এই ছোট বয়সী বাচ্চাদের নিউমোনিয়া হওয়ার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে কি যদি মায়ের মহাকালিতে একটা এই ধরনের একটা ইনফেকশনাল ডিজিজের একটা হাসপাতাল আছে না হ্যাঁ ওইখানে তো এইসব রোগী অনেক অনেক অবশ্যই নিউমোনিয়ার চিকিৎসা অবশ্যই খুব ত্বরিত গতিতে নিতে হবে না হলে কিন্তু এটা জটিলতা হওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে বিভিন্ন কারণে হয় ফুলের রেণু থেকে হয় থেকে হয় ভাই খুব সাবধানে থাকতে হবে বিশেষ করে যে কোনো ঋতু পরিবর্তনকালীন সময় কিন্তু এই অসুখ বিসুখগুলো খুব বেশি হয় অতএব আপনারা যারা একটু ঠান্ডা লাগার ধাত যাদের বেশি আসে তাদের আছে তারা কিন্তু অবশ্যই গরম জাতীয় খাবার খাবেন যাতে বেশি ঠান্ডা না লাগে ঘাম না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন সবচেয়ে বড় কথা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা যেন বাড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে আমি একটা সহজ কথা বলতে চাই চিকিৎসাটাও তো সহজ না তবুও চাইনিজ বিশেষজ্ঞরা চিকিৎসাটাকে একটু সহজ করার চেষ্টা করতেছে আপনি জানেন যে চীনের চিকিৎসাটা এন ইএন এর উপরে হয় গরম এবং ঠান্ডা যাদের হাত ঠান্ডা থাকবে আপনি হ্যান্ডশিপ করলেন দেখা গেল হাতটা ঠান্ডা হাত দিয়ে দেখলেন হাতটা ঠান্ডা এইভাবে হাতটা তারা বেশি দেখে একটা পজিটিভ দিক আর একটা নেগেটিভ দিক দিলে হাতটা যাদের ঠান্ডা বেশি থাকবে তাদেরকে গরম পানি খেলে তারা সহজে রোগে আক্রান্ত হবে না আবার যাদের হাতটা গরম থাকবে তারা নর্মাল পানি খাবে তারা ঠান্ডা পানি খাবে না কিন্তু খাবার দাবারের ক্ষেত্রে তাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে তারা সব সময় একটু তর তাজা খাবার খাবে তাইলে রোগ কম হবে আচ্ছা মানে তাদের যাদের হাত পা গরম তাদের হাই প্রেশার থাকতে পারে তাদের হার্টে প্রবলেম হতে পারে ভবিষ্যতে এইগুলোর একটা সিগনাল দেয় হাত গরম এবং হাত ঠান্ডা শরীর গরম এবং শরীর ঠান্ডা তাই গরম জিনিসের স্টোর হইল লাঞ্চ আর ঠান্ডা জিনিসের স্টোর হইল লিভার এই জন্য লিভার এবং লাঞ্চকে এনিয়েন দিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম দুইটা ধাপ চাইনিজ বিশেষজ্ঞরা ই করার পরিমাপ করার একটা ব্যবস্থা করছে সেই হিসাবে আমি সাধারণ দর্শকদের একটু অনুরোধ করব যাদের হাত গরম থাকে শরীর গরম থাকে তাদের জন্য সব সময় নর্মাল খাবার খাওয়া ভালো তারা খুব গরম খাবার খাওয়ার দরকার নেই আবার যাদের শরীর সব সময় ঠান্ডা থাকে তাদের জন্য গরম গরম খাবারগুলি খাওয়া ভালো গরম খাবার বলতে আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচামরিচ লবঙ্গ গরম পানি এই জিনিসগুলি তারা বেশি খাবে আবার যাদের দেখা যায় যে শরীর গরম সব সময় থাকে তারা তিতা বেশি খাবে পেঁপে শাক সবজি ফলমূল সালাদ দধি এইগুলি আবার তারা অনেক বেশি খাবে এগুলোর উপর অনেক কাজ হচ্ছে শীঘ্রই আমরা এই রোগগুলোর উপরে আটটা প্রধান রোগকে কি কি খাবার দ্বারা ভাগ করা যায় এগুলোর উপর আমরা রিসার্চ করতেছি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করতেছি আশা করি যে আমরা অতি শীঘ্রই সারা পৃথিবীর কাছে একটা নতুন গবেষণা উপস্থাপন করতে পারব ভাই সারোয়ার আশা করি যে নিউমোনিয়া নিয়ে যে আপনারা সবাই পরিবারের সকল সদস্যই চিন্তিত আশা করি যে এই সাধারণ কিছু পরামর্শের মাধ্যমে এই আপনাদের যে শঙ্কাটা বা আশঙ্কাটা আছে সেটা সাধারণত দূর হবে তবে অবশ্যই যে লক্ষণগুলোর কথা বলা হলো যে উচ্চমাত্রা জ্বর কাশি এবং 
শ্বাস নেওয়ার সময় শ্বাসকষ্ট ভাব অর্থাৎ আমাদের বুকের খা বুকের নিচটা শ্বাস নেওয়ার সময় দেবে যাবে এই ধরনের লক্ষণ যদি থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন কোনো ধরনের টোটকা ফোটকা চিকিৎসার কিন্তু স্বর্ণপন্ন হবেন না তাদের তাহলে কিন্তু রোগের জটিলতা বাড়তে পারে দর্শক সময় এলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতির বিরতির পর আবার ফিরছে অনুষ্ঠানে আশা করছি ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকবেন মডার্ন হার্বাল গ্রুপ পরিবর্তনের নেতৃত্বে সংকল্পবদ্ধ বিরতির পর আবার ফিরে এলাম মডার্ন হার্বাল গ্রুপ সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের এতক্ষণ ধরে সঙ্গ দেবার জন্য আপনাদেরকে আবারও জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন খুলনা থেকে জেরিন তার বয়স হচ্ছে বত্রিশ বছর লিখেছেন যে ডাক্তার সাহেব আমার রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ অনেক বেশি আমার হেপাটাইটিস বি ভাইরাস জনিত সমস্যা আছে এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শে পেঁপে জাউ ভাত কাঁচা হলুদের রস ও রসুন খেয়ে মোটামুটি ভালো আছি আর কি খাদ্যপত্র খেলে আমি হেপাটাইটিস বি থেকে চিরমুক্তি পাব জানাবেন যে জন্ডিস এবং হেপাটাইটিস দুইটা কিন্তু এক রোগ না অনেকেই এটা গোলায় ফলান আপনি ভালো করে দেখবেন যে দর্শক শ্রোতা আমাদের কাছে এই সিরিটা লিখছেন জন্ডিস এবং হেপাটাইটিস দুইটি একসাথে হতে পারে কারণ জন্ডিস টুডো লিভার ঘটিত রোগ আপনার চোখ হলুদ হবে শরীর হলুদ হবে রক্তের হিমোগ্লোবিনটা কমে যাবে বিলোরোবিনটা বেড়ে যাবে আর বি ভাইরাসটা হলো সরাসরি রক্ত ঘটিত রোগ রক্তের ভিতরে আপনার ভাইরাস ইনফেকশন হয়েছে এই বি থেকে অনেক সময় যদি সঠিক তদারকি না হয় সঠিক খাদ্যপত্র না খাওয়া হয় আর সঠিক ওষুধ না খাওয়া হয় তখন এটা আবার সি কে অন্য অন্য ভাইরাসও যেতে পারে সাধারণত বি ভাইরাসটাকে প্রথম থেকেই আপনার একটু প্রোটেক্ট করতে হয় আপনার জন্ডিস্টকেও প্রোটেক্ট করতে হবে কীভাবে প্রোটেক্ট করবেন আপনি খাদ্য অভ্যাসটা আমি বলি আপনাকে প্রথম সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে দধি এবং চিরা এটা দিয়ে আপনার দিনটা শুরু করতে হবে একটু পরেই নয়টা দশটার দিকে আপনাকে খেতে হবে একটা পুর একটি পেঁপে পাকা একটি পেঁপে খেয়ে নেবেন এরপরে খাবেন আপনি দধি এক গ্লাস ডাবের পানি সালাদ আপনাকে ব্যাপক খাদ্য অভ্যাসের পরিবর্তন করতে হবে বেশি না আপনি চার মাস চার মাস আপনি মনে করবেন যে আমি ওষুধ না খাইয়া এই বি ভাইরাস এবং জন্ডিসের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম গড়ে তুলব একটা প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তুলব যেরকম আগের দিনের হাজার বছর আগে চীনের লোকেরা তারা চীনের যখন বর্গি জলদস্যুরা আক্রমণ করত তারা চীনে প্রাচীর তৈরি করছে গ্রেট ওয়াল যেটাকে আমরা বলি এই একটা গ্রেট ওয়াল তারা তৈরি করে ফেলছে জনগণ মিললে দশ হাজার জনগণ কাজ করছে কয়েক মাস করে করে একটা বিরাট দুর্গ তৈরি করছে এরকম আপনাকে এই জন্ডিস প্রতিরোধ করার জন্য আপনাকে একটা দুর্গ তৈরি করতে হবে আপনি আপনার নিজের শৈলের ভিতরে এই প্রতিরোধ দুর্গ তৈরি করবেন কিভাবে করবেন আমি যে বললাম সকালবেলা চিরা এবং দধি সকালবেলা খেয়ে নিতে হবে আপনি কোনো রূপ মিষ্টি খেতে পারবেন না যত মিষ্টি কম খাওয়া যায় খেয়াল রাখতে হব প্রতিদিন অভ্যাসের মধ্যে মিষ্টি বাদে খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে তিতা আপনার জন্য সবচেয়ে মহা ঔষধ তিতা খাবারটা আপনাকে বেশি খেতে হবে রসুন পিয়াই চাঁদা যত বেশি খেতে পারেন সালাদ হলো আপনার জন্য মহা ঔষধ সালাদটা আপনাকে বেশি করে যাও ভাত খেতে হবে সপ্তাহ ভাত খেতে পারবেন না পোলাও বিরিয়ানি মুসুরি ডেল বাদ দিতে অন্য সব ডেল খেতে পারবেন আপনি মুসুরি ডেল খেতে পারবেন না বি ভাইরাসের রোগে কোনো ভাজি জিনিস খেতে পারবেন না কাবাব টাবাব এই জাতীয় জিনিস একদমই আপনি খেতে পারবেন না কারণ আপনি খেতে পারবেন না এর একটা কথা আপনার সাথে এই বি ভাইরাস কিন্তু আপনার সোয়াসে রোগ আপনার পরিবার আপনার সন্তান আপনার বাড়ির অনেকে মা বাপকে রক্ষা করতে হলে আপনি আপনার হাতে মুখে ঠোঁটে আপনার সবসময় নিম তেল ব্যবহার করতে হবে নাকে একটু নিম তেল ঠোঁটের উপরে একটু নিম তেল দিয়া ঘরের থেকে বেরোই তুলব দিনে দুই তিনবার নিম তেল দিতে হবে হাতে নিম তেল নিয়া মুখে নাকে ই করে দিবেন আপনার এক একটা মশায় কামড় দিয়ে আরেকজনকে মশায় কামড় দিলেও কিন্তু আপনার বি ভাইরাস হতে পারে আপনার ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ থেকে রক্ত নিয়ে আরেকজন দিলে বি ভাইরাস হতে পারে আপনার পায়খানা প্রসাব থেকে কোনো জীবাণু এসব বি ভাইরাস হতে পারে আপনার গ্লাস থালা প্লেট এগুলো আপনি নিজে নিজে সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেবেন তারপরে গরম পানি দিয়ে আর আপনার জন্য একটা ওভেন মাইক্রো ওভেনের দরকার নেই এই ছয় সাতশো টাকা একটা ওভেন পাওয়া যায় এখন একটা ওভেন থাকবে আপনার সবগুলো প্লেট থালা বাসন সবগুলো আপনি একটু গরম করে আপনার টেবিলে খেতে দিবেন বা আপনার ফ্যামিলির সবাই 
কাপড় চুপড়টা একটু গরম করে নেবে ব্যবহারের আগে তাইলে পরে আপনি এই বি ভাইরাস সি ভাইরাস কে ভাইরাসের জীবাণু থেকে রক্ষা পাবেন আপনি যদি আমার কথা অবিশ্বাস হয় এখন খুব সহজেই আমরা যে কথাগুলি বলতেছি কতগুলি কতটুক যুক্তিযুক্ত বলি এটাকে আমি খামখেয়ালি বলতেছি গায়ের জোরে বলতেছি না যা মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছি আপনি একটু প্রমাণ করতে পারেন শুধু আপনি বি ভাইরাসের ওয়েবসাইটে যান সি ভাইরাসের ওয়েবসাইটে যান আমার কথাগুলো মিলাই দেখেন আমার কথাটা যেমন এখন ধরুন আজকের ওয়েবসাইট দেখার তা আমি বলতেছি না আমি বলতেছি আরও দশ দিন আগের ওয়েবসাইট দেখা আজকের ওয়েবসাইটে কী আছে সেটা একটু আমার থেকে হয়তো একটু প্লাস হয়ে আসতে পারে কারণ সারা বিশ্বের রিসার্চগুলো এখন ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনি পেতে পারেন আপনি ওয়েবসাইটের রিসার্চ দেখেন বই এখন আর পড়ার এই দশ বছর আগের পাঁচ বছর আগের বই পড়ে এখন এই এই বি ভাইরাস সি ভাইরাস কে ভাইরাস এই ধরনের নতুন নতুন ভাইরাস এই ধরনের বার্ড ফ্লু সোয়ান ফ্লুর চিকিৎসা করা যায় না একদম লেটেস্ট রিসার্চটা সারা পৃথিবীব্যাপী কি বলতেছে আর ন্যাচারোপ্যাথি যদি আপনি দেখতে চান আপনি চীনের ওয়েবসাইটগুলি সব দেখেন চীন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটগুলো একটু ঘাটেন প্রতিদিন আপনি অনেক কিছু দেখতে পাবেন আমাদের কথার কোনো মূল্য না দিয়ে আপনি জাস্ট আপনি যদি টিউব টিভির ভিতরে ঢুকে যান তাহলেও দেখবেন আপনি টিউব টিভি থেকে সব রোগের ব্যাপারে আপনি বিবিসি গাইডে ঢুকে যান সেখানেও পাবেন অতএব আমার একেবারে স্পেশাল অনুরোধ আপনি দয়া করে বি ভাইরাস সি ভাইরাস এই জাতীয় রোগকে একদম আপনি অবহেলা করবেন না এটা আপনার নিজের প্রতিরোধ নিজের গড়ে তুলতে হবে আবার এটা ভয় পাওয়ারও কিছু নেই মেনে চললে আপনি সব কিছু আপনার হাতের মুঠায় থাকবে না মানলে এটা অনেক বড় হয়ে যেতে পারে অতএব আপনাকে সাবধান হইতে হবে পুরো পরিবারকে রক্ষার জন্য গরম পানিতে হাঁড়ি পাতিল ধুইতে হবে গরম পানির খাবার খাইতে হবে ফিটকিরি দেওয়া হাঁড়ি পাতিল ধুইতে হবে নিম তেল ব্যবহার করতে হবে সব সময় আপনাকে আপনার এবং পরিবারের সেফটি সাইডটা আপনাকে সুরক্ষা করে চলতে হবে আপনার বাড়ির ট্যাঙ্কিতে আপনার দুই হাজার লিটার পানি থাকলে আপনাকে অবশ্যই পঞ্চাশ গ্রাম ফিটকিরি আপনাকে ফেলে দিতে হবে এই আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কির পানি যারা খাবে সকলেই নিরাপত্তা পাবে প্রতি মাসে বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ গ্রাম ফিটকিরি আপনি পাউডার করে নিচে ট্যাঙ্কিতে ফেলে দেন এই জিনিসগুলো আমাদের সকলেই করা দরকার অবশ্যই সকলের নিরাপত্তা দরকার আর একটা জিনিস এখন আমি পুরান ঢাকায় দেখলাম আর বিশেষ করে মানিকনগর গুপি বাগ মেরাইডা বাড্ডা এদিকে আপনার খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া ধরিয়া এই নিচে এলাকাগুলো মুগদা পর্যন্ত এই বেল্টের অনেক জায়গায় দেখা যায় যে এই পানির পাইপের ভিতরে অনেক বর্জ্য ময়লা আসে আর ম্যাক্সিমাম পানির পাইপগুলি খুব লোয়ার গ্রেডের এই প্লাস্টিকের পানির পাইপ আচ্ছা প্লাস্টিকের পানির পাইপ অনেকে ইউজ করতেছে ওগুলো বছরের পর বছর থাকলে এভাবে ওগুলোর ভিতর থেকেই পচে গেলে বিভিন্ন ময়লা বেরোতেছে আবার ওই প্লাস্টিকের পানির পাইপ নিচের কোনো একটা ময়লা জিনিসের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছে বা একটা ড্রেনের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছে অথবা একটা পচা ময়লা ট্যাঙ্কির ভিতর দিয়ে নিছে ওই লিক হয়ে পানির সাথে ওই ময়লা যাচ্ছে ময়লা যাচ্ছে কিন্তু ঈদ থেকে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে তারা পানির লাইন টানছে ওইটার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু দোষ হচ্ছে ওয়াশার যে ওয়াশার পানির ভিতরে ময়লা আসলে যদি সঠিক জিনিস দিয়ে এটা নেওয়া হইতো তাহলে কিন্তু সঠিক দিয়ে এই পাইপ ইউজ করলে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে কিন্তু আমি ওই এলাকাগুলিতে দেখছি এই জিনিসগুলো খুব বেশি হচ্ছে এর একমাত্র কারণ হলো আমরা যেই প্লাম্বার মিস্ত্রিদের দিয়ে এই কাজগুলো করাই তারা সঠিক ট্রেন না সঠিক সচেতনরা তারা বিভিন্নভাবে হয়তো মালিকের কাছ থেকে নিচে জিআই পাইপের টাকা দিয়ে দিছে প্লাস্টিক পাইপের টাকা মানে দশ ভাগের এক ভাগ দাম দেওয়া মালিক তো আর মাটির নিচে যায় দেখবে না অনেকেই কন্ট্রাক্টরের উপরে ছেড়ে দেয় যেগুলি কাজগুলি করে আনেন কিন্তু তারা করে আনে উল্টা পাল্টা বাজে রাবারের পাইপ পাইপের ভিতর দিয়ে পানি যাচ্ছে ওই পানি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অতএব পানি আপনার হয় ফিটকিরি দিতে হবে নাহলে গরম করে গরম গরম খেতে হবে গরম পানি ঠান্ডা করলে সে তার ভিতরে আবার ব্যাকটেরিয়া পটোজোয়া বিভিন্ন জীবাণু এসে যায় হেপাটাইটিস বি হেপাটাইটিস সি নিয়ে আমরা অনেকে খুব চিন্তিত থাকি আতঙ্কিত থাকি যে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবো কি না কাজকর্ম করতে পারবো কি না দাম্পত্য জীবন ঠিক থাকবে কি না কিংবা সন্তান নিতে পারবো কি না এই ধরনের একটি আশঙ্কা কিন্তু যারা বি এবং এটা আমরা একটা খুব মূল্যবান কথা কিন্তু এটার জন্য হবে কিন্তু স্বামী স্ত্রীর জীবনযাপন করতে হলে তাকে নিম তেল ব্যবহার করতে হবে স্বামী এবং স্ত্রীর জনজনকে মিলনের সময় নিম তেল ব্যবহার করতে হবে নিম তেল যদি আপনার না থাকে হাতের কাছে সকলেই আজকাল সারা বাংলাদেশে নিম তেল পাওয়া যায় নিম তেল না থাকলে আপনি একমাত্র খুব সাবধানে নিম পাতার রস বের করে নেবেন নিম পাতার রসটার দুজনের যৌনাঙ্গে ব্যবহার করতে হবে এখানে লজ্জা করে লাভ নাই এটা একটা খুব বিপজ্জনক ব্যাপার আর দুজনকেই চারটা চারটা করে নিম পাতা বড়ির মতো করে সকালে চারটা রাতে চারটা 
স্বামী স্ত্রীকে খেতে হবে এতে মোটামুটি সিক্সটি পারসেন্ট বার্থ কন্ট্রোল হবে জীবাণুমুক্ত হবে দর্শক এরই সঙ্গে শেষ হলো আজকে আমাদের অনুষ্ঠান আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে জানা যাচ্ছে শুভেচ্ছা এবং আগামী দিন ঠিক একই সময় অর্থাৎ ইসলামিক টিভিতে রাত বারোটার সময় এই অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং এর সঙ্গে ভুলবেন না আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কাছে লিখতে লিখার ঠিকানাটি জানিয়ে দিচ্ছি লিখবেন এই ঠিকানায় মডার্ন হার্বাল গ্রুপ দুই নম্বর শহীদ তাজউদ্দিন রোড মগবাজার চৌরাস্তা ঢাকা এক দুই এক সাত মোবাইল নম্বরও জানিয়ে দিচ্ছি আপনারা যে কোনো বিষয়ে আমাদের কাছে সংক্ষিপ্তভাবে জানতে চাইলে আমাদের কাছে মোবাইল করতে পারেন মোবাইল নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান থ্রি এইট সিক্স সিক্স ওয়ান সেভেন কিংবা জিরো ওয়ান সেভেন টু নাইন জিরো নাইন এইট থ্রি থ্রি জিরো দর্শক তাহলে আজ এই পর্যন্তই আগামী দিন আবার দেখা হবে তার আগ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভরাত্রি